നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇമ്മിണി വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ചത്തോളം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് വീഡിയോ കാണാത്ത വീഡിയോ കാണുന്നില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചവരെല്ലാം സ്നേഹം മാത്രം അറിയിക്കുകയാണ് താൽക്കാലം അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ചില പേഴ്സണൽ തിരക്കുകളും മറ്റുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എന്തായാലും ഇനി വീണ്ടും ചെയ്തു തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ലിനക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ലിനക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേണലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്നോ ലിനക്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നത് ലിനക്സ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നു എന്നാൽ അതിന് പലർക്കും വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എങ്കിലും ഗ്നോ ലിനക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഗ്നോ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ലൈബ്രറീസും മറ്റ് ഓ എസിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേണലും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടായി അത്തരത്തിലൊരു ലിനക്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ലിനക്സ് മീൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും കാണിച്ചു എന്നാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്നോ ലിനക്സും പ്ലസ് ചില ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവോൾമെൻറ്റുകൾ ചില അഡീഷണൽ വിൻഡോ മാനേജറുകൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചില പാക്കേജ് മാനേജറുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഡിസ്ട്രോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി ഡിസ്ട്രോകൾ എന്ന് പറയും നിരവധി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി ഡിസ്ട്രോകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഓരോ വർഷാ വർഷം വന്നിട്ടുള്ള ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ പേരുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഞാൻ അതൊരു എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലില്ലാത്തതും ഒരു പടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വിക്കിപീഡിയ വെറുതെ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ചിത്രം വിക്കി കോമൺസിൽ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം എല്ലാം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തെങ്ങ് വയസ്സ് ഇറക്കി അതൊന്നും ഇതിലില്ല ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നിങ്ങൾ ഡെബിയൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഡെബിയൻ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിവൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കമ്പനി വന്നാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ഡെബിയൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവീണേട്ടനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാലശങ്കർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേര് അതിൻ്റെ ഡെബിയൻ ഡെവലപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ആയിരക്കണക്കിന് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് ഡെബിയൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഡെബിയനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഏവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഉബുണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉബുണ്ടു മറ്റൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഉബുണ്ടുവിൽ നിന്നാണ് ലിനക്സ് മിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലിനക്സ് മിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ ലിനക്സ് മിൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലിനക്സ് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഉബുണ്ടുവിൽ നിന്ന് തെങ്ങോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതുപോലും അതിലപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരുപാട് ലിനക്സുകൾ ഒരുപാട് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസുകൾ ഗ്നോ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിയൻ ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് മിൻറ്റ് എലമെൻറ്ററി വോയ്സ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിനക്സ് മിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻറ്ററി വോയ്സ് ഒക്കെ എലമെൻറ്ററി കുറച്ചും കൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയും കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി അത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഫെഡോറ വേറൊരു സ്ട്രീമാണ് ഫെഡോറ എന്നുള്ളത് റെഡ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്റ്റാണ് ഫെഡോറ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർച്ച് ലിനക്സ് ഓപ്പൺ സൂസ് അങ്ങനെ ന
അപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും അത് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പാക്കേജിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഒ എസുകളിൽ എന്തുണ്ടോ ചില ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എൻവിറോൺമെൻറ്റുകൾ വ്യത്യാസമാണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ കാണാൻ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫിൽ അപ്പോൾ ചെറുപ്പം പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ചറൊക്കെ മാറ്റി കളിക്കുക എന്നുപോലെ കാണാൻ ലുക്ക് ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് എപ്പോഴും കാണാൻ ഒരുപോലെയാണ് എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എൻവിറോൺമെൻറ്റുകളുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി മാറ്റി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിലും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ചില ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ വരും ഇപ്പോൾ ലിനക്സ് മിൻഡിലാണെങ്കിൽ അത് സിനിമനാണ് ഉബുണ്ടൂലി ഇപ്പോൾ ഗ്നോമാണ് വരുന്നത് ഫെഡോറയിലും അത് ഗ്നോം തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെബിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെ ഡി വേണം ഗ്നോം വേണം എക്സ് എഫ് സി വേണം ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള നമുക്ക് സെലക്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പാക്കേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അടങ്ങിയ ഡ്രൈവറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് തമ്മിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് തുടക്കക്കാരെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ലിനക്സ് മിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റോ ഒക്കെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഉബുണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ ടി എഡ് സ്കൂൾ എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉബുണ്ടു ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഐ ടി എഡ് സ്കൂളാണ് പരിചയം ഉണ്ടാവുക അതും ഒരു ഡെബിനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഉബുണ്ടുവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഐ ടി എഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഡിസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ഡിസ്ട്രോസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ലിനക്സ് മിൻഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും പ്ലസ് നമ്മുടെ ലിനക്സ് ലോവേഴ്സ് എന്ന പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുത്ത് അയച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ലിനക്സ് ലുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ചില ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കണ്ടു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഗ്നോൾ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് ഇമ്മണി വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിങ് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരെയും ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ